يتلو عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم غني تركريا الله نلدي يا رهلي تايما رهلي سهود رهلي قدند بياني لي الله نمود ركران عند ور تلي بلي تر قرآن لهم برمان رسول الله عليه السلام أوره لودي حديث غلي لهم يدم بتره سلا سبب أنغلي نام أنغلك كنا نيو هوري رندوم هذا يتودرن ده الله نمود ركران إنغرا إن ده ونرب يار كير بدم إنو سنال الله هودي نيسر هل الله هو كنا ركما أنا أدي آر هل யாரை நாம் வலிமார்கள் என்று அழைக்கிறோமோ அவர்களுக்குத்தான் அத்தகைய நிலை ஏற்படுகிறது இந்த இறைநேசர்கள் என்றால் யார் அவர்களை பற்றி திரு குரானிலே எத்தனை வரலாறுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நெருக்கடியான நேரங்களிலே அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் உதவிகள் செய்கின்றான் அவர்களது வாழ்க்கையிலே நம்முடைய அறிவால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாத எந்தெந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்கிறது என்பதை பற்றி இப்போது உங்களுக்கு நாம் நினைவூட்ட விரும்புகிறோம் ஆரம்பமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வலி என்று சொன்னால் இறைநேசர் என்று சொன்னால் அவர்கள் யார் அவர்களுடைய அடையாளங்கள் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைநேசர் என்பதற்கு இமாம் நவவி ரஹமத்துல்லா அலை அவர்கள் ஒரு விளக்கம் தருகிறார்கள் வலியுல்லா என்று சொன்னால் யார் பொதுவாக நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய வலி அல்லாஹுடைய நேசர் என்று சொன்னால் அவர் அற்புதங்களை நிகழ்த்தி காட்ட வேண்டும் ஆகாயத்திலே பறக்க வேண்டும் கடலிலே நடக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணுகிறோம் இதுபோன்ற அற்புதங்கள் அவருடைய வாழ்வில் நிகழலாம் ஆனால் நிகழ வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல ஒருவர் இறைநேசர் என்று சொல்வதற்கான அடிப்படை என்ன யாரை இறைநேசர் என்று சொல்ல முடியும் இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லா அலை சொன்னார்கள் இறைநேசர்கள் என்று சொல்ல வேண்டுமானால் ஐந்து பண்புகள் அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் முதலாவது என்ன மக்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் போதும் சரி தனிமையில் இருக்கும் போதும் சரி அல்லாஹவை பயப்பட வேண்டும் தனிமையில் இருக்கும் போதும் சரி மக்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் போதும் சரி அல்லாஹவை பயப்பட வேண்டும் சிலர் மக்களுக்கு முன்னால் ஒரு தோற்றத்தை காட்டுவார்கள் தனிமையில் இருக்கிற போது அவர்களுடைய நிலை மோசமாக இருக்கும் அல்ல அறிந்தவன் அப்ப இறைநேசருக்கான அடையாளம் என்ன எல்லா நிலைகளிலும் தக்வா அவருடைய உள்ளத்திலே இறை எச்சம் இருக்கும் இது முதலாவது அடையாளம் இரண்டாவதாக சொன்னார்கள் இத்திவா அசுன்ன அவர் தம்முடைய எல்லா விஷயங்களிலும் எல்லா காரியங்களிலும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி சொல்லாவுடைய சுன்னத்து என்னவோ பெருமானாருடைய வழிமுறை என்னவோ அதைத்தான் பின்பற்றுவார் ஒருவரை வலியுல்லா என்று அல்லாவுடைய நேசர் என்று சொல்வதானால் அவருடைய செயல்பாடுகள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய வழிமுறைக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும் சுன்னத்துகளை பின்பற்றக்கூடியவர்தான் வலியாக இருக்க முடியுமே தவிர வெறும் தோற்றங்களை வைத்து யாரையும் வலி என்று சொல்லிவிட முடியாது இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா அலை அவர்களிடத்திலே வந்து ஒரு மனிதரை பற்றி சொன்னார்கள் அவர் ஆகாயத்திலே பறக்கிறார் என்று சொன்ன போது இமாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவருடைய அமலை பாருங்கள் அவருடைய அமல்கள் சுண்ணத்திற்கு தோதுவாக இருந்தால் அவர் இறைநேசர் இல்லை என்று சொன்னால் அவர் ஆகாயத்திலே பறக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சூனியக்காரன் என்று சொன்னார்கள் ஆக ஒரு மனிதனை அல்லாவுடைய அடியான் அல்லாஹுடைய வலி என்று சொல்வதென்று சொன்னால் 
அவருடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் சுண்ணத்திற்கு தோதுவாக பெருமநாள் செல்லல்லா அலிசன் அவர்களுடைய வழிமுறைகளுக்கு தோதுவாக இருக்க வேண்டும் சுண்ணத்திற்கு மாற்றமான காரியங்களை செய்யக்கூடிய எவரும் வழியாக ஆக முடியாது இது வலிமார்களுக்கான இரண்டாவது தன்மை மூன்றாவதாக சொன்னார்கள் இறைநேசர்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் படைப்பினங்களின்பால் தங்களுடைய கவனத்தை அறவே கொண்டு செல்ல மாட்டார்கள் அவங்களுடைய கல்பு இருக்கிறது எப்போதுமே அல்லாவுடைய பொருத்தம் அல்லாவுடைய நெருக்கம் இதை அடைய வேண்டும் என்பதை தவிர அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தினுடைய எந்த பொருளின் மீதும் உலகத்தினுடைய எந்த பதவியின் மீதும் தனிப்பட்ட எந்த நபர்கள் மீதும் அவங்களுடைய உள்ளத்தில் எந்த மகப்பத்தும் எந்த பிரியமும் இருக்காது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் முழுவதுமே அல்லாஹுவை அடைய வேண்டுமே தவிர வேறு எந்த ஆசையும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்காது இதுதான் இறைநேசர்களுக்கான மூன்றாவது பண்பு பல்வேறு அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் அவுளியாக்கள் அவருடைய சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் தகஜ தொழுதுவிட்டு அல்லாஹ்விடத்திலே உருகி மன்றாடி சில கவிதைகளை படிப்பார்கள் உருகி மன்றாடி சில கவிதைகளை படிப்பார்கள் அந்த கவிதைகளுடைய கருத்து என்ன தெரியுமா நாம் தகஜ தொழுதுவிட்டு அல்லாவிடம் என்ன கேட்போம் நம்முடைய விருப்பங்களை நாம் அடைய வேண்டிய ஆசைகளை அல்லாவிடத்தில் நிறைவேற்றி தருமாறு கேட்போம் இதான் அல்லாட்ட நாம கெஞ்சிறதா இருக்கும் கூடும் அதை நாம கூடாது என்று சொல்வதற்கு இல்ல ஆனால் வழிமாறுகள் அந்த இரவு நேரத்தில் அல்லாஹ்விடத்திலே தனியாக உரையாடிவிட்டு அவர்கள் அல்லாட்ட கேட்கிற விஷயம் என்னவாக இருக்கும் சொன்னா அவர்கள் சில கவிதையால் இப்படி சொல்வார்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே எல்லாம் என்னுடைய பலவீனத்தை எண்ணி நான் வெக்கப்படுகிறேன் என் பலவீனத்தை எண்ணி நான் வெக்கப்படுகிறேன் ஆனால் அதே நேரத்திலே உன்னுடைய விசாலமான கருணை அதிலிருந்து நான் நிராசையடையவும் இல்லை ஒரு பக்கம் என்னுடைய பலவீனம் இன்னொரு பக்கம் உன்னுடைய விசாலமான அருள் அதை விட்டும் நான் நிராசையடையவும் இல்லை என்னுடைய ஆசை எல்லாம் என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் உன்னை சந்திக்க வேண்டும் என்பதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை தகஜ தொழுது விட்டு அல்லாஹுடம் கேட்கிறார்கள் உன்னை சந்திக்க வேண்டும் என்பதை தவிர இந்த உள்ளத்தில் எந்த விருப்பமும் இல்லை இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் உலக ஆசை உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்கிற எந்த விருப்பமும் அவருடைய உள்ளத்திலே கடுகளவும் இருக்காது உலக பொருள்கள் மீதான எந்த விருப்பமும் இருக்காது இவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் இமாம் நவி சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது விஷயம் என்ன அவர்கள் படைப்பினங்களை விட்டு முற்றிலுமாக தேவையிட்டவர்கள் நாலாவதாக அவுலியாக்கள் என்றால் யார் என்று சொல்கிற போது சொன்னார்கள் அவர்கள் அல்லாஹ் எதை கொடுத்தாலும் அது குறைவோ அதிகமோ அதை பொருந்திக் கொள்வார்கள் அது குறித்து அவருடைய உள்ளத்திலே எந்த விதமான சங்கடமும் இருக்காது குறைவானாலும் சரி நிறைவானாலும் சரி அல்லாஹ் என்ன வழங்கினானோ அதை பொருந்திக் கொள்ளக்கூடிய மக்கள் தான் அவுலியாக்கள் அல்லாஹ் கொஞ்சமா தந்தா அதையும் பொருந்திக் கொள்வது அல்லாஹ் அதிகமாக கொடுத்தால் அதையும் பொருந்திக் கொள்வது இதுதான் அவர்களுடைய நிலை என்பதாக சொன்னார்கள் ஐந்தாவதாக சொன்னார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியான தருணத்திலும் துன்பமான தருணத்திலும் இரண்டு நிலைகளிலும் அல்லாஹின் பக்கமே திரும்புவார்கள் மகிழ்ச்சியான கட்டத்திலும் அவர்கள் அல்லாஹ் நோக்கியதான் அவங்களுடைய கல்வி இருக்கும் சந்தோஷத்தில் அல்லாஹ் மறந்துட மாட்டாங்க மனிதன் ரெண்டு கட்டங்கள்ல அல்லாஹ் மறந்துடுறான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதிகமானாலும் அல்லாஹ் மறந்துடுவான் ரொம்ப துன்பம் அதிகமானாலும் அல்லாஹ் மறந்துடுவான் ஆனா அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியிலும் அல்லாஹோடு தொடர்பில் இருப்பார்கள் நிறைய காசு பணம் வந்தது செல்வம் வந்தது வசதி வாய்ப்புகள் வந்தது அல்லாஹ் மறக்க மாட்டாங்க அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்வான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் யார் என்று சொன்னால் ரிஜால் உல்லா துல்ஹிம் திஜாரத்துன் ஒலா பை உன் அன் திக்ரி இகாமி சலா ஒயிதா இசக்கா அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வியாபாரங்கள் அவர்களுடைய அந்த கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இவைகள் எல்லாம் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி விடாது எதிலிருந்து அல்லாஹை திக்ரு செய்வதிலிருந்து அல்லாஹை திக்ரு செய்வதிலிருந்து தொழுவதிலிருந்து ஜக்காத் வழங்குவதிலிருந்து அவர்களை தடுக்காது பெரிய வியாபாரியாக இருப்பார்கள் ஆனால் கல்வு அல்லாஹுடைய தொடர்புல தான் இருக்கும் ஆக மகிழ்ச்சியிலும் சரி அல்லாஹுடைய தொடர்புல இருப்பாங்க துன்பம் ஏற்பட்டாலும் சரி அவர்கள் அல்லாஹ் என்ன நாடினானோ அதை பொருந்திக் கொள்வார்கள் இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் தான் அவுலியாக்களுக்கான இலக்கணம் இது எந்த ஆணிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர் ஒரு வலி எந்த பெண்ணிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர் ஒரு வலி அஞ்சு விஷயங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
ஒன்று எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹாவை அஞ்சுவது அல்லாஹாவை பயப்படுவது பெருமானாருடைய சுண்ணத்திற்கு தோதுவாக தன்னுடைய எல்லா செயல்களையும் அமைத்துக் கொள்வது படைப்பினங்களை விட்டும் உலக விஷயங்களை விட்டும் தன்னுடைய உள்ளத்தை தூரமாக்குவது நான்காவது அல்லாஹ் வழங்கியதை பொருந்திக் கொள்வது துன்பமோ இன்பமோ எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹோடு தொடர்பில் இருப்பது இவைகள்தான் ஒரு அவுலியா என்பதற்கான ஒரு இறைநேசர் என்பதற்கான அளவுகோல் என்பதாக சொன்னார்கள் அருமையானவர்களே இதுதான் உண்மையிலுமே அவுலியாக்களுடைய நிலை நாம் எல்லாம் அதிகமாக மதிக்கின்ற அவுலியாக்களின் தலைவராக கருதப்படுகின்ற சுல்தான் அவுலியா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹதர் ஷேக் மஹீதின் அப்துல் காதிர் ஜீலானி புத்தி சசுல் அசீத் அவர்களுடைய பிறந்த மாதம்தான் இந்த ரபி உல் ஆஹிர் இந்த மாதத்தினுடைய பிறை பதினோராம் தேதி அவர்கள் பிறந்தார்கள் அந்த ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அற்புதங்கள் வேறு எந்த வலிமார்களுக்கும் வழங்கப்படவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அவ்வளவு பெரிய மகானாக ஒரு பெரிய ஞானியாக இருந்தார்கள் அவர்கள் ஹதரத் அலி ரதி அல்லான் அவர்களுடைய வம்சா வழியிலே தோன்றிய ஒரு மிகப்பெரிய மகான் அவர்கள் வலியுள்ளாவாக இருந்தாலுமே கூட ஒரு பெரிய வியாபாரியாகவும் இருந்தாங்க பெரிய வியாபாரியாக அவர்கள் சொல்வார்கள் காசு பணம் என்பது காசு பணம் என்பது அது வீட்டில் உள்ள ஒரு பெட்டியில ஒரு பீரோல இருக்கலாம் அது நம்முடைய சட்ட பாக்கெட்ல இருக்கலாம் ஆனா நம்முடைய கல்புல வந்துடக்கூடாது உள்ளத்துல அந்த காசு பணம் வந்துவிடக்கூடாது என்று சொல்லுவாங்க ஒரு முறை அவர்கள் ஒரு மஜிலிசில இருக்கிற போது அவர்களுடைய காதிலே வந்து யாரோ சொல்கிறார்கள் ஏதோ சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அலமதுல்லா என்று சொன்னார்கள் பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து மறுபடியும் அதே நபர் இன்னொரு செய்தியை சொன்னார் அப்போதும் அலமதுல்லா என்று சொன்னார்கள் சபையில் இருந்தவர்கள் கேட்டார்கள் அவர் இரண்டு முறையும் உங்களிடத்தில் என்ன சொன்னார் நீங்கள் எதற்கு அலமதுல்லா சொன்னீர் என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் முதலாவதாக அவர் சொன்னார் நாம் அனுப்பிய வியாபார அந்த சரக்கு கப்பல் அது கடலிலே கவிழ்ந்து விட்டது என்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்போது நான் என்னுடைய உள்ளத்தை பார்த்தேன் இந்த துன்யாவுடைய இந்த நஷ்டம் நம்முடைய வியாபார சரக்குகள் அழிந்து போனதனால் ஏற்பட்ட இந்த நஷ்டம் என்னுடைய உள்ளத்தில் ஏதாவது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா என்று நான் பார்த்தேன் அப்படி பார்த்த போது என்னுடைய உள்ளத்திலே இந்த துன்யா போனதற்காக எந்த வருத்தமும் இல்லை எந்த விதமான சங்கடமும் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு இதயத்தை வழங்கியதற்காக நான் அல்லாவை புகழ்ந்தேன் என்று சொன்னான் இரண்டாவதாக சிறிது நேரம் கழித்து அவர் வந்து சொன்னார் நமக்கு கிடைத்த தகவல் சரியான தகவல் அல்ல அது தவறான தகவல் நம்முடைய சரக்கு கப்பலுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை அது பத்திரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது இந்த இரண்டாவது செய்தியை கேட்ட போது என்னுடைய உள்ளத்தை நான் பார்த்தேன் அது அளவுக்கதிகமான மகிழ்ச்சியிலே ஆனந்தத்திலே இந்த கல்வில ஏதாவது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறதான் பார்த்தேன் அப்போதும் பார்த்தேன் என்னுடைய உள்ளம் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்தது அது அழிந்த போது அப்போது கவலையும் ஏற்படல அது பாதுகாப்பா இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்ட போது உள்ளத்துல வந்து பெரிய சந்தோஷமும் ஏற்படல அப்போ கஷ்டத்திலும் சரி இன்பத்திலும் சரி இரண்டு நிலைகளிலும் அல்லா எனக்கு ஒரு சீரான உள்ளத்தை தந்திருக்கிறான் அதை எண்ணி நான் அலமதுல்லா என்று சொன்னேன் என்று சொன்னான் அருமையான தாய்மார்களே அல்லாவுடைய நேசர்கள் யார் என்பதற்கு இதைவிட அழகான இலக்கணங்கள் இதைவிட அழகான விளக்கங்கள் தேவையில்லை இந்த கல்வி உங்களிடம் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சி அல்லா நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தருகிற போதும் நம்முடைய உள்ளம் சீராக இருக்க வேண்டும் ஒரு துயரம் வந்துவிடுமானால் அப்போதும் நம்முடைய உள்ளம் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அஜபல் அம்ரில் மோமின் ஒரு மோமினுடைய நிலை ஆச்சரியத்தை தருகிறது அஜபல் அம்ரில் மோமின் ஒரு மோமினுடைய நிலைக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் என்ன ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வந்தாலும் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார் அதுவும் அவருக்கு நலவாக இருக்கிறது ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்து கொள்கிறார் அதுவும் அவருக்கு நலவாக இருக்கிறது ஆக அல்லாஹ் சந்தோஷத்தை தருகிற போது நன்றி செலுத்துகிறார் சோதனைகளை தருகிற போது பொறுத்து கொள்கிறார் இரண்டுமே அவருக்கு நலவு ஒரு இறை விசுவாசியை தவிர ஒரு மோமினை தவிர யாருக்கும் இந்த நிலை ஏற்படுவதில்லை இவர்கள்தான் அவுலியாக்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவது நிகழ்வது என்பது அவுலியாவுக்கான அடையாளம் அல்ல நாம் இன்றைக்கு யாரையாவது ஒருவரை பற்றி இவர் வாழும் அவுலியா பெரிய வலி இறைநேசர் என்று சொன்னா அடுத்த கேள்வி அவர்கிட்ட இருந்து என்ன அற்புதங்கள் வந்திருக்குதுன்னு கேட்கிறோம் 
அற்புதங்கள் செஞ்சாதான் வலி என்பதற்கு அர்த்தம் அல்ல நம்முடைய முன்னோர்கள் சகாபாக்கள் சொல்வார்கள் பெரிய அற்புதம் என்னவென்று சொன்னால் மார்க்கத்தில் நிலைத்திருப்பதுதான் பெரிய அற்புதம் சொல்லுவாங்க அப்வல் உல் கராமதி அல் இஸ்திகாமா கராமத்துகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அற்புதங்களில் எல்லாம் சிறந்த அற்புதம் என்ன தீன்ல நிலைத்திருப்பது ஐங்கால தொழுகையை முறையாக தொழுவது சுண்ணத்துகளை பேணுவது இரவு தொழுகையை பேணி தொழுவது வாழ்நாள் முழுவதும் ஹலாலான உணவுகளை சாப்பிடுவது ஹராமிலிருந்து விலகி இருப்பது பார்வையை பேணுவது இப்படி நம்முடைய எல்லா நிலைகளிலும் தீனுடைய விஷயங்களில் உறுதியாக இருப்பது இருக்கிறதே அதற்கு அதுதான் பெரிய கராமத் அதனால கராமத் என்பது அறிவுக்கு எட்டாத சாதனைகளை செய்வது என்பதல்ல மார்க்கத்தில் உறுதியாக நிலைத்திருப்பதற்கு பெயர் தான் கராமா இந்த நம்முடைய நிலம் அப்படி இருக்குதானா இல்ல ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டரை காத்து கூட தொழுதுட்டோம்னு சொன்னா அடுத்த நாள் சைத்தான மலை அதல பாதாளத்துல தள்ளிடுறான் ஒரு நாள் ஒரு ஜிசு எக்ஸ்ட்ரா ஓதிட்டோம்னு சொன்னா குரான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஓதிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம உள்ளத்தில் என்ன வந்துருது பெருமை வந்துருது அடுத்த நாள் சைத்தானம்மை முற்றிலுமாக வழிகெடுத்து விடுகிறான் அருமையானவர்களே இந்த இஸ்திகாமத் என்று சொல்லப்படுகின்ற மார்க்க விஷயங்களிலே உறுதியாக எல்லா நிலைகளிலும் நிலைத்திருப்பது கஷ்டம் வந்தாலும் சரி நோய்கள் வந்தாலும் சரி மார்க்கத்திலே நிலைத்திருப்பது இருக்கிறதே இதுதான் அற்புதங்களில் எல்லாம் உயர்ந்த அற்புதம் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் தலா தன்னுடைய அடியார்களுக்கு தன்னுடைய இறைநேசர்களுக்கு அவனுக்கு நெருக்கமான அந்த நல்லவர்களுக்கு அல்லா சில அற்புதங்களையும் வழங்குகிறான் இது அடிப்படை அல்ல இது கட்டாயம் அல்ல ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த அற்புதங்களை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவான் நெருக்கடியான நேரத்திலே அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவியும் செய்கிறான் அப்படி எத்தனையோ சம்பவங்களை திருக்குறான் நமக்கு சொல்லுகிறது பெருமனார் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொன்னார்கள் அதுபோன்ற சரித்திரங்களில் ஒன்றைத்தான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் குரானிலே சுபஹான் அல்லது என்ற அந்த ஜுசுவிலே பதினைந்தாவது ஜுசுவிலே அல் கஹஃப் என்று ஒரு அத்தியாயம் வருகிறது கஹஃப் என்று சொன்னால் குகை என்று அர்த்தம் அந்த சூறாவிலே அசாபுல் கஹஃப் குகை தோழர்கள் என்கிற ஒரு கூட்டத்தை பற்றிய ஒரு வரலாற்றையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகிறான் அது நமக்கு என்ன ஒரு பாடத்தை தருகிறது என்று சொன்னால் யார் அல்லாவுடைய தீனுக்காக அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக எந்த நிலையிலும் விட்டுக் கொடுக்காமல் தீன்ல உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அத்தகைய இறைநேசர்களுக்கு அவர்களை அல்லாஹ் பாதுகாக்க நினைத்தால் எப்படியும் பாதுகாப்பான் எந்த நிலையிலும் அல்லாஹ் அவர்களை பாதுகாப்பான் என்பதற்கான ஒரு அழகான உதாரணம்தான் இந்த கொகை தோழர்களுடைய வரலாறு குரானுடைய சரித்திரங்களை நாம் படித்து பார்க்க வேண்டும் திருமறையும் வலியுறுத்துகிறது குரானுடைய சரித்திரங்களை படியுங்கள் படிப்பினை பெறுங்கள் என்று சொல்கிறது அந்த வகையிலே தான் திருக்குறானில இடம்பெற்ற அந்த கொகை தோழர்கள் வரலாறு அந்த கொகை எங்க இருக்கிறது அது பற்றி நாம் எதுவும் ஆராய வேண்டிய தேவையில்லை நமக்கு அதுல என்ன படிப்பின் அவ்வளவுதான் அது எந்த காலத்துல நடந்தது அதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ரசூல் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் குரான்ல அல்ல எதை பொதுவா சொல்லி இருக்கிறானோ நீங்களும் அதை பொதுவாகவே பாருங்கள் அது எங்க நடந்தது எந்த இடத்துல இருக்குது பல கருத்துக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லுவாங்க நமக்கு அது தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிகிறது ஒரு காலகட்டத்திலே ஒரு ஊரிலே வாழ்ந்த சில இளைஞர்கள் அந்த இளைஞர்களுடைய உள்ளத்துல அல்லாஹ் தாலா அல்லாஹ் ஒருவன் அல்லாவுக்கு இணை வைக்க கூடாது என்கிற ஒரு உணர்வு அல்லாஹ் தலா ஏற்படுத்தலாம் அவர்கள் யாருன்னா சாதாரண இளைஞர்களும் அல்ல மாறாக அந்த நாட்டினுடைய அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ராஜ குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இளைஞர்கள் ஆனால் அந்த நாட்டுடைய அரசனோ ஒரு இணை வைப்பாளனாக அல்லாஹவையின்றி பல தெய்வ கொள்கையுடையவனாக இருந்தான் மக்களையும் பல தெய்வங்களை வணங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தியும் வந்தான் இது அந்த அரசனுடைய நிலைப்பாடாக இருந்தது இது அந்த நாட்டில் உள்ள உயர்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த வாலிபர்கள் சிலருக்கு பிடிக்கல அவங்க எத்தனை பேர் அதுவும் நமக்கு தெரியல அல்லா குரான்ல அதையும் சொல்றான் அவங்களுடைய எண்ணிக்கை அல்லாவை தவிர யாரும் அறிய மாட்டார்கள் என்பதை அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அந்த வாலிபர்களுக்கு அது பிடிக்கல ஒரு நாள் அந்த ஊரிலே பெரிய திருவிழா ஒன்று நடக்கிறது அந்த திருவிழாவிலே அவர்கள் வழிபடக்கூடிய தெய்வங்களை வணங்கி மார்க்க அந்த சிறுக்கான காரியங்களை செய்து அந்த தெய்வங்களுக்காக அறுத்து பலியிடுவது இதுபோன்ற எல்லா விதமான 
மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான எல்லா காரியங்களும் நடக்கிறதா ஒரு திருவிழா மாற்று மதத்தோடைய திருவிழாவை பார்க்கிறோம் அல்லவா அந்த மாதிரியான ஒரு திருவிழா அந்த ஊர்ல நடக்குது அந்த திருவிழாவில் இந்த இளைஞர்கள் பங்கெடுக்கல இந்த இளைஞர்கள் யாரும் ஒருவர் இன்னொருவரை சந்தித்து பேசிக்கொள்ளவும் இல்லை பேசிக்கொள்ளவும் கிடையாது யாருக்கு இந்த திருவிழாவிலே பங்கெடுக்க பிடிக்கவில்லையோ அந்த இளைஞர்கள் ஒருவர் தனியாக ஒரு மரத்துக்கு அருகிலே வந்து ஒதுங்கினார் தனியா வந்து உட்கார்ந்தார் அவருக்கு பிடிக்கல அந்த திருவிழால பங்கெடுப்பது கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அதே மரத்தடியில இன்னொருத்தர் வந்து உட்கார்ந்தாரு ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது இவர் ஏன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாருன்னு தெரியாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விசாரித்து கொள்ளவும் இல்லை கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு இன்னொருத்தர் வந்தாரு அவரும் வந்து அமைதியா உட்கார்ந்துகிட்டாரு இப்படியே அந்த மரத்தை சுத்தி ஒரு கூட்டம் சேர்ந்துட்டாங்க ஆனா அந்த கூட்டத்தில் உள்ள யாருக்கும் மற்றவர் ஏன் இங்கு வந்தார் என்பது தெரியாது யதார்த்தமாக சேர்ந்துட்டாங்க அமைதியா இருக்கிறான் ஏன்னா பயமாவும் இருக்குது யார்ட்டையும் விசாரிக்கிறதுக்கு நீங்க ஏன் திருவிழாவில் கலந்து கொள்ளாம இங்கேயும் வந்தீங்கன்னு விசாரிக்க பயமாவும் இருக்குது ஆனா அத்தனை பேரும் வந்தது எதற்காகன்னு சொன்னா அவர்கள் ஓரிரை கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட தொகைதை ஏற்றுக்கொண்ட அல்லாஹை தவிர யாருக்கும் கட்டுப்படக்கூடாது என்கிற நம்பிக்கை உள்ள வாலிபர்கள் இது அவங்களுடைய உள்ளத்தில் எல்லாம் போட்டுட்டான் ஆனா மற்றவர்களும் அதுக்காக தான் வந்தாங்களாங்கிறது தெரியாது எல்லாரும் ஒரு இடத்துல ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்க ஆனால் அல்லாஹுடைய அற்புதம் என்னன்னு சொன்னா ரசூல் செல்லா அலி சில அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ்ல சொல்லுவாங்க மனிதர்கள் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னால ஆன்மாக்களுடைய உலகம் என்று ஒரு உலகம் இருந்துச்சு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே நம்முடைய ரூஹு படைக்கப்பட்டுடுச்சு உலகத்துல வரும்போது அந்த ரூஹு உடலுக்குள் செலுத்தப்படுது ஆனா ரூஹ் இருக்குது அது ஏற்கனவே படைக்கப்பட்டுடுச்சு பெருமானார் செல்லல்லா அலி சில அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல் அர்வாஹ் ஜுனூதும் ஜன்னதா ஆன்மாக்கள் ஆன்மாக்களுடைய உலகத்திலே பல்வேறு பிரிவுகளாக இருந்தன ஆன்மாக்களுடைய உலகத்தில் அந்த ரூஹுகளுடைய ஆன்மாக்களுடைய உலகத்தில் எந்த ரூஹுகள் எல்லாம் அங்கே சந்தித்து கொண்டனவோ எந்த ஆன்மாக்களுக்கு மத்தியில் குணத்தாலும் கொள்கையாலும் ஒத்துப்போன ஆன்மாக்களாக இருந்தனவோ அந்த ஆன்மாக்கள் உலகத்திலே வரும்போதும் ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து அறிமுகமாக கொள்வார்கள் ஒருவர் மற்றவரோடு இணக்கமாகி விடுவார்கள் ஆன்மாக்களுடைய உலகத்தில் எந்த ஆன்மாக்களுக்கு மத்தியில பிணக்கும் எந்த ஆன்மாக்களுக்கு மத்தியில வேறுபாடும் இருந்ததோ அவங்க உலகத்துக்கு வந்தாலும் பக்கத்துல பக்கத்தில் இருப்பாங்க ஒருத்தர் மற்றவங்கள பார்க்க மாட்டாங்க இது பெருமானார் செல்லா அலிசல் அவங்க சொன்ன ஒரு ஹதி இது உலகத்திலே நம்ம பார்க்கலாம் நாம சில பேரை பார்த்தோம்னா அவங்கள்ட்ட பேசணும் தோணும் அவங்கள்ட்ட அறிமுகமாகணும் தோணும் ஏன்னா இவங்க ஆன்மாக்களுடைய உலகத்துல சந்தித்தவர்கள் சிலர் காலம் எல்லாம் இருப்பாங்க பக்கத்துல ஆனா அவங்கள்ட்ட பேச தோணாது இந்த ஹதீஸுக்கு நிறைய விளக்கங்களும் இருக்கிறது நம்முடைய நோக்கம் அதுவல்ல இந்த இளைஞர்களும் அவங்களுடைய உள்ளத்துல எல்லாம் போட்டுட்டான் நாம இந்த திருவிழால கலந்து கொள்ள கூடாது எல்லாரும் ஒரு இடத்துல சேர்ந்துட்டாங்க ரொம்ப நேரம் அமைதியாகத்தான் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல ஒருத்தர் தான் முதல்ல உண்மையை உடைக்கிறாரு நம்ம எல்லாரும் இங்க கூடி இருக்கிறோம்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு காரணம்தான் நம்மை இந்த இடத்துல சேர்த்திருக்கிறது இப்படியே நம்ம அமைதியா இருந்தா சரி வராது என்னங்கிறத உடைச்சு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இப்பதான் எல்லாருமே சொன்னாங்க நாம் அல்லாஹை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய சமுதாயம் நம்முடைய நாட்டு மன்னர் அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது போல நாம் இணை வைக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல என்று ஒருத்தர் ஆரம்பிக்க எல்லாருமே அதை வழிமொழிந்தாங்க ஆம் நாங்களும் அதற்காகத்தான் வந்தோம் இந்த திருவிழாவை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றுதான் ஒதுங்கி வந்தோம் என்று அந்த இளைஞர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய உண்மையான நிலையை சொல்லிக் கொண்டாங்க அடுத்த நாள் அரசனுக்கு இந்த தகவல் வருகிறது ஊரிலே சில வாலிபர்கள் இந்த மக்களுடைய மதத்தை விட்டுவிட்டு இந்த ஓரிரை கோட்பாட்டின் பால் செல்கிறார்கள் என்று அரசனுக்கு கேள்வி செய்தி வருகிறது அரசர் அந்த வாலிபர்களை அழைத்து அவர்களை வளமை போல மிரட்டுகிறார் நீங்கள் மன்னர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதனால் உங்களுக்கு உடனடி தண்டனை இல்லை உங்களுக்கு அவகாசம் தரப்படுகிறது நீங்கள் யோசித்து நீங்கள் இந்த நாட்டுடைய மதம் என்னவோ அந்த மதத்திற்கு திரும்பிவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்று அரசாங்கம் அவர்களை கடுமையாக எச்சரிக்கிறது ஆனால் அல்லாஹ் அவர்களை பாதுகாக்க நினைத்தான் அந்த இளைஞர்கள் முடிவெடுத்தார்கள் ஒருபோதும் நாம் இந்த சிறுக்கான இந்த இறைமறுப்பு கொள்கை இணை வைப்பு கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது அப்படி நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நம்மை விட பெரிய அநியாயக்காரர்கள் யாருமே இல்லை என்று அந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் தனியாக யோசிக்கிறார்கள் அல்ல அவங்களுடைய கல்புல போடுறான் ஒரு கொகையில வந்து தஞ்சமடையலாம் என்று ஒரு கொகையில வந்து தஞ்சமடையலாம் என்று 
அவ்வாறே அவர்கள் அந்த குகைக்குள் வருகிறார்கள் அந்த குகைக்குள் வந்ததுமே அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஒரு தூக்கத்தை வழங்கி விடுகிறான் ஒரு தூக்கத்தை அல்லாஹ் அவங்களுக்கு கொடுத்தாராம் அவங்க எத்தனை பேர் இருந்தாங்க என்பது நமக்கு தெரியாது அவர்கள் அந்த குகைக்கு செல்கிற நேரத்திலே ஒரு நாயும் அவர்களோடு சென்றது என்று குரான் சொல்கிறது ஒரு நாயும் அல்ல அனுப்பி வச்சான் அந்த எல்லாருமே அந்த குகையில போனதுமே அத்தனை பேருக்கும் அல்லாஹ் தலா தூக்கத்தை கொடுத்துட்டான் ஒரு பக்கம் அரசாங்கத்துக்கு தெரியல இந்த வாலிபர்கள் எங்க போனாங்க என்ன ஆனாங்க எதுவுமே தெரியல அல்லா இவர்களை இந்த குகைக்குள் அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அவங்களுக்கு அல்லா கொடுத்துட்டான் தூங்குறாங்க 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 ஒரு வருஷம் அல்ல இரண்டு வருஷம் அல்ல குரான் சொல்கிறது சுமார் முன்னூறு வருடங்கள் இன்னும் துல்லியமாக சொல்வதானால் முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷங்கள் முன்னூறு வருஷங்கள் தூங்குறாங்க அல்லா நினைச்சான்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களையும் காட்ட முடியும் முன்னூறு வருஷம் ஒரு மனிதன் தூங்க முடியாது ஆனா அந்த குகைக்குள் அல்லாஹத்தால அவர்களை தூங்க வைத்தார் அது பற்றி சூரத்துல் கஹவிலே அழகான வசனங்களும் கூட வருகிறது அவங்க அந்த குகைக்குள் தூங்கினாலுமே கூட அல்ல அவங்களை எப்படி தூங்க வச்சிருந்தான்னு சொன்னா அந்த குகைக்குள்ள போய் யாராவது பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க விழித்து கொண்டிருப்பவர்கள் மாதிரி தெரியுமா நீங்க கஹசூரா எடுத்து பாருங்க தமிழ் தர்ஜமா எடுத்து பாருங்க அல்ல சுலாவத்தும் ஐ காதன் ஒஹும் ரொக்கூதன் அவங்கள பார்த்தா அவங்க கண் விழித்தவர்கள் போல உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவர்களை நாம் புரட்டி புரட்டி போடுகிறோம் ஒன் கல்லி முகம் என்று அல்லா சொல்றான் அவர்களை வளப்பக்கமாக இடப்பக்கமாக அவர்களை நாம் புரண்டு படுக்க செய்கிறோம் அவர்கள் மீது சூரிய ஒளி மிக கடுமையாக இல்லாமலும் அதே நேரத்தில் சூரிய ஒளி ஒரேடியா படாமலும் இருக்கக்கூடாது அதற்கு ஏற்றபடி அல்லாஹத்தாலா அவர்கள் மீது சூரிய ஒளியை அவர்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹத்தாலா சூரிய ஒளியை அந்த குகைக்குள் பாய்ச்சினான் என்பதையும் அல்லாஹ் திருமறையில சொல்லி காட்டுறான் இன்னொன்றே அல்லாஹ் அந்த செய்தியில் அந்த ஆயத்துல சொல்லுவான் அந்த குகைவாசிகள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு சென்று யாராவது அவர்களை பார்க்க நினைத்தால் பார்ப்பவர்களுடைய உள்ளத்திலே அல்ல ஒரு பீதி ஏற்படுத்தி விடுவான் ஒரு பீதி அதை பார்த்தா அவ்வளவுதான் எல்லாம் பயந்து நடுங்கி போயிருவான் இது குரான் சொல்கிறது கற்பனை கதை அல்ல அவங்களை யாராவது பார்க்க போனாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய உள்ளத்தில் அல்ல பீதி ஏற்படுத்திடுவான் இப்படி அந்த குகைக்குள்ள சென்றவர்கள் அல்லாஹை நம்பினார்கள் வாலிபர்கள் உள்ள போனவங்க முன்னூறு வருஷம் தூங்கினாங்க முன்னூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அல்லா நாடுகிற போது அவர்களை கண்விழிக்க செய்கிறான் அவர்கள் எழுந்து பாக்குறாங்க முன்னூறு வருஷத்துக்கு பிறகு தூங்கிட்டாங்க அல்லா அதை சொல்லும் போதே இப்படி சொல்லுவான் இதனுடைய நோக்கம் என்ன முன்னூறு வருஷம் தூங்க வச்சு ஏன் அவர்களை எழுப்பணும்னு சொன்னா மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படித்தான் எத்தனை ஆயிரம் லட்சங்கள் ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி இறந்த பிறகு மனிதர்களை நாம் உயிர்ப்பித்து எழுப்புவோம் அதற்கான சக்தி நமக்கு உண்டு முன்னூறு வருஷம் தூங்க வச்சு எழுப்புற அல்லாவுக்கு எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த மக்கி போன உடம்புகளை எல்லாம் மீண்டும் அல்லா எழுப்ப முடியும் அல்லாஹத்தாலா முன்னூறு வருஷத்துக்கு பிறகு அவங்களுக்கு தூக்கத்திலிருந்து விழிப்ப கொடுக்கறான் கண் விழித்து பார்த்தவர்கள் தங்களிடையே பேசிக்கொள்றாங்க இந்த கொகையில நாம எத்தனை வருஷம் தூங்கி எத்தனை நாள் தூங்கியிருப்போம் சொல்லி தூங்கியது முன்னூறு வருஷம் ஆனா பேசிக்கிறாங்க நாங்க இந்த தொகை கொகையில எத்தனை நாள் தூங்கி இருப்போம் சொல்லி சில பேர் சொன்னாங்க ஒரு நாள் தூங்கி இருப்போம் சொல்லி சிலர் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல ஒரு நாள்லயும் பாதி அதுல கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்கி இருப்போம் இப்ப மத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த பிரச்சனை அப்படியே விடுங்க நாம எத்தனை நாள் தூங்கணுங்கிறது அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் இப்ப நமக்கு பசிக்கிறது எனவே உங்களில் எவராவது வெளியிலே சென்று ஹலாலான உணவை வாங்கி விட்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல நாம கவனிக்க வேண்டும் உண்மையான அவுலியாக்கள் எந்த நிலையிலும் சரி முன்னூறு வருஷம் தூங்கி எஞ்சா எவ்வளவு பசிக்கும் அந்த நேரத்திலையும் கூட அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன சூரா கஹப எடுத்து பாருங்க நமக்கு ஹலாலான ரிசுக்கை வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் ஹலால் ஹராம் இருக்கிறது இதான் தக்வாவுடைய அடிப்படை வலிமார்கள் என்று சொன்னா முதல் விஷயம் என்ன ஹலால பேணணும் அதுதான் இன்னைக்கு வலிமார்கள் பெயர்ல என்னென்னவோ நடத்தப்படுது ஆனா ஹலால் ஹராம் பார்க்காம வசூலும் செய்யப்படுது பெயர் என்னங்க வலிமார்கள் பெயர் இல்ல ஆனா ஹலால் ஹராம பேன்றதுலாம் கிடையாது இத சொன்ன சொன்னா அவர்களை தவறாக விமர்சிக்கிறது அந்த அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் வலிமார்கள் முன்னூறு வருஷத்துக்கு பிறகு எழுந்திருக்கிறாங்க எழுந்து என்ன சொன்னார்கள் பசிக்கிறது என்பதற்காக ஹராமானதை வாங்கிட்டு வந்துடாதீங்க ஹலாலான ரிசுக்க வாங்கிட்டு வாங்க எச்சரிக்கா போங்க ஏன்னா அந்த வாலிபர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க 
இன்னும் அதே அரசனுடைய ஆட்சி தான் இருக்குது நம்ம ஏதோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தூங்கி இருக்கிறோம் வெளியில போனா ஆபத்து அதனால அவங்க தங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாங்க சாப்பாடு வாங்க போறவங்க எச்சரிக்கையா போங்க ஏன்னா உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா நம்மை விடமாட்டார்கள் ஒன்று பழைய மதத்திற்கே நம்மை மாற்றி விடுவார்கள் அல்லது நம்மை கல்லால் அடித்துக் கொள்வார்கள் எனவே கவனமா போங்க அப்படின்னு சொல்லி கையில் இருக்கிற காசை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள்ல சிலர் உணவு வாங்கறதுக்காக வர்றாங்க வந்த இடத்துல கடைவீதில போய் அவங்களுக்கு தேவையான உணவை வாங்குவதற்காக என்ன செய்யறாங்க காசை கொடுக்கறாங்க அந்த கடைக்காரர் காசை வாங்கிட்டு பாக்குறாரு காசையும் பாக்கிறாரு கொண்டு வந்த ஆளையும் பாக்கிறாரு காசையும் பாக்கிறாரு கொண்டு வந்த ஆளையும் பாக்கிறாரு எதனால இந்த காசு இருக்கிறது இது அதனுடைய வழக்கு ஒளிந்து முன்னூறு வருஷம் ஆச்சு அந்த காலத்துல ஆட்சிகள் மாறும்போது பணம் காசு என்னங்க அந்த அச்சடிக்கிற மன்னனுடைய பேர்ல தான் அச்சடிக்கப்படும் முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஒரு மன்னனுடைய காலத்துல இருந்த காசை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாரு கடக்காரதுக்கு வியப்பா இருக்குது இவர்கள் யார் என்பது புரியல அவர்களுக்கு உடனே அந்த இடத்துல கடை வீதியில நின்னவங்க எல்லாம் கூடியிடுறாங்க என்னப்பா என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி ஏதோ சாப்பாடு வாங்க வந்தாரு அவர் கொடுத்த காசு முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ள காசு இந்த காசை இப்ப கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி மக்களும் கேட்கறாங்க நீங்க எல்லாம் யாரு எதுக்காக அங்க வந்தீங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்களுடைய தோற்றம் வித்தியாசமா இருக்குது கொண்டு வந்த காசு வித்தியாசமா இருக்குது அப்ப அவங்க சொல்றாங்க நடந்த கதையை சொல்றாங்க முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னால எங்க நாட்டுடைய அரசன் எங்களை இணை வைக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினான் நாங்கள் அல்லாவை தவிர யாரையும் வணங்க மாட்டோம் என்று சொல்லி ஒரு குகையில ஒதுங்கணும் அந்த குகையில நாங்கள் தூங்கி விட்டோம் எத்தனை ஆண்டுகள் தூங்கினோம் என்றே எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பசிக்கிறது என்பதற்காக உணவு வாங்க வந்தோம் என்று தங்களுடைய வரலாற்றை சொல்கிறார்கள் உடனே அந்த நாட்டுடைய அப்போதைய அரசனுக்கும் அந்த தகவல் சொல்லப்படுது இதை எல்லோரும் கேள்விப்பட்டு இவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல இவர்கள் அல்லாஹுடைய வலிமார்கள் அல்லாஹுடைய நேசர்கள் அப்படியானால் நாங்களும் உங்களோடு வருகிறோம் கொகைக்கு எங்களை அழைத்து செல்லுங்கள் என்று மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அந்த உணவு வாங்க வந்தவர்களும் அந்த கொகைக்கு அவர்களை அழைத்து சென்று அந்த கொகை வாசல்ல மக்களை எல்லாம் நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் இங்கேயே நெல்லுங்கள் நாங்கள் உள்ளே சென்று எங்களுடைய தோழர்களை அழைத்து வருகிறோம் என்று உள்ளே சென்றவர்கள் தான் உள்ள சென்ற அவர்களுக்கு அல்லாஹால மௌத்த கொடுத்துட்டான் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு மரணத்தை கொடுத்துட்டான் இது குரான் சொல்லக்கூடிய வரலாறு அந்த கொகை தோழர்கள் மரணித்த பிறகு அவர்கள் விஷயத்துல என்ன செய்யலாம் என்று அப்போது இருந்த மக்கள் என்ன செய்யறாங்க யோசிக்கிறாங்க என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளிவாசல கட்டியிடலாமா அதையும் குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அதற்கு பிறகு அங்கே ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டது என்பதாகவும் சில வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கிறது அருமையான தாய்மார்களே நாம் இந்த சம்பவத்தில் சொல்லக்கூடிய படிப்பின என்ன அல்லாஹ் தலா காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் ஒரு கொகையை கொண்டும் அல்லாஹ் காப்பாத்தலாம் பெருமானார் செல்லா அலிசன் அவர்களே ஹிரா கொகையில அல்லாஹ் காப்பாத்தினான் இல்லையா சவுர் கொகையில போன வாரம் அந்த வரலாற்றை போன முறை சொல்லியிருந்தோம் அந்த வாலிபர்களை அல்லாஹ் காப்பாத்தனா அல்லாஹ் நினைச்சான்னு சொன்னா முன்னூறு வருஷம் தூங்க வைத்த பிறகு கூட அல்லாஹ் விழிப்பை கொடுக்க முடியும் என்பதை இந்த வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியார்களோடு எப்படியெல்லாம் விதவிதமாக பல்வேறு வகைகள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு கையாளுகிறான் என்பதை பார்க்கிறோம் இந்த சூரத்தில் கஹபு குரானுடைய வரலாறுகள்ல குரானுடைய சரித்திரங்கள்ல ஒரு அழகான ஒரு அற்புதமான சரித்திரம் அது அல்லாவே நபிக்கு சொல்வான் இந்த சரித்திரத்தை நாம் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறோம் நஹனு நகுசு அலை நாம் இந்த சரித்திரத்தை நபியே உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறோம் என்று அல்லாஹ் பிரத்யேகமாக பெருமானாருக்கு இந்த சரித்திரத்தை சொல்லி கொடுத்ததாக வரலாறு நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அருமையானவர்களே தாய்மார்களே இதுதான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களுடைய உண்மையான பண்பு அவர்கள் எந்த நிலையிலும் எந்த அரசனுக்கும் எந்த ஆட்சிக்கும் பயந்து அவர்கள் இறை நம்பிக்கையை விடமாட்டார்கள் அல்லாஹ் அவர்களை மோசமான ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து எப்படி காப்பாற்ற வேண்டுமோ அப்படி அல்லாஹ் அவர்களை காப்பாற்றுகிறான் அதே போல குரானில் இன்னும் பலருடைய வரலாறையும் அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எப்படி எல்லாம் உதவி செய்தான் என்கிற வரலாறு மரியம் அலி இஸ்லாமை பற்றி பல முறை சொல்லி இருக்கிறோம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளையின் பேரில் கருவுற்றாங்க ஆண் துணை இல்லாமல் கருவுற்றார்கள் அப்படி கருவுற்ற நேரத்திலே அவர்கள் ஆதங்கப்படுகிறார்கள் கைசேதப்படுகிறார்கள் என் சமுதாயம் என்னை என்ன சொல்லுமோ என்று கைசேதப்படுகிறார்கள் அல்லாவுடைய புறத்தில் இருந்து அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சில அற்புதங்களை காட்ட நாடினான் நீ கவலைப்படக்கூடாது அல்லாஹ் உன்னோடு இருக்கிறான் என்பதை அவர்களுக்கு காட்ட நாடி சொன்னான் 
மரியமே உம்முடைய உம்முடைய பக்கத்திலே நீ பார் உமக்கு அருகில் இருந்து ஒரு ஊற்று வரும் என்று அதே போல அவங்க பாக்குறாங்க பக்கத்துல ஒரு ஊற்று இருக்கிறது பிறகு அல்லாஹ் சொன்னா இந்த மரத்தை உழுக்கு அந்த மரத்தில் இருந்து உனக்கு பேரிச்சம் கனிகள் கொட்டும் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் மரத்தை உதிர்த்தார்கள் பேரிச்சம் கனிகள் கொட்டியது என்று குரான் சொல்கிறது அல்லாஹுடைய அற்புதங்கள் இதுவெல்லாம் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு அல்லாஹ் காட்டுகின்ற அற்புதங்கள் ஹதரத் ஹாஜர் அலஹி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய மனைவி அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அற்புதத்தையும் நாம் இதற்கு முன்னாலும் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தம் மனைவி ஹாஜர் அவர்களோடு எகிப்துக்கு வந்த நேரத்திலே அந்த நாட்டினுடைய அரசன் ஹாஜர் அலி இஸ்லாமுடைய அழகை கேள்விப்பட்டு அவர்களை மட்டும் தனியாக தன்னுடைய அரண்மனைக்கு வர சொல்லுகிறான் அவர்களை அடைத்து செல்லப்படுகிறது ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு ரக்காத்துகள் அல்லாஹிடத்திலே தொழுது துவா செய்தார்கள் அல்லா நான் உன்னை கொண்டு ஈமான் கொண்ட பெண்களில் உண்மையான பெண்ணாக இருந்தால் இந்த காஃபிரின் மீது எனக்கு எந்த என் மீது இந்த காஃபிருக்கு எந்த அதிகாரத்தையும் கொடுத்து விடாதே அல்லா நான் உன்னை ஈமான் கொண்ட உண்மையான பெண்ணாக இருந்தார் அல்லாட்டவங்க கேட்கிறாங்க என்னுடைய ஈமான் உண்மையாக இருந்தா இவன் என்ன நெருங்கவே கூடாது இவனுக்கு எந்த ஆதிக்கத்தையும் என் மீது செலுத்துவதற்கு நீ அதிகாரத்தை கொடுத்துடாத அப்படின்னு துவா செஞ்சாங்க அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அவங்க துவா செஞ்சா அந்த துவாவை அல்லா உடனே கபூல் செய்யறான் அவங்க தொழுது முடித்து துவா தான் செய்யறாங்க அந்த நாட்டுடைய எகிப்துடைய மன்னன் தவறான எண்ணத்தில ஹாஜராவை நெருங்குகிறான் நெருங்கும் போது அல்ல அவனுக்கு வலிப்பு மாதிரி ஒரு நோய் கொடுத்தான் காக்கா வலிப்பு நம்ம சொல்றோம் கை கால்கள் எல்லாம் அப்படியே உதர மயங்கி விழுந்தான் பிறகு அவன் ஹாஜராட்டே கெஞ்சிறான் அல்லாட்ட நீ துவா செய்யு சொல்லி அவங்க துவா செஞ்சா அவனுக்கு சரியாயிடுது இரண்டாவது முறையும் நெருங்குறான் இரண்டாவது முறையும் அப்படியே ஆகிவிடுகிறது மூன்று முறை அவன் ஹாஜர் அலஹி இஸ்லாமை நெருங்கும் போதெல்லாம் அவன் வலிப்பு நோய் வந்து மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டான் பிறகு ஹாஜர் அலி இஸ்லாமுடைய துவாவுல அல்ல அவனை சரியாக்கினா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மன்னன் உணர்ந்தான் இவர் சாதாரணமான பெண்மணி அல்ல சாதாரண ஒரு பெண் அல்ல என்று உணர்ந்து அவர்களுக்கு ஹாஜரா என்று சொல்லிவிட்டேன் சாரா சாரா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு தன்னுடைய மகளை ஹாஜராவை அன்பளிப்பாக கொடுத்தான் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது ஆக அருமையான தாய்மார்களே இதுதான் வரலாறு அல்லாஹ் தலா தன்னுடைய நல்லடியார்களுக்கு எந்த கட்டத்திலும் உதவி செய்கிறான் அவருடைய துவாவை ஏற்கிறான் என்பதை பெருமனார் செல்லா அலிசன் அவர்கள் இப்படி பல ஹதீசுகள்ல சொன்னான் அந்த மாதிரியான ஒரு வரலாறு ஒரு பெரிய வணக்கசாலி ஒரு ஊர்ல இருந்தார் அந்த வணக்கசாலியுடைய பேர் ஜுரை நபி செல்லா அலிசன் அவர்கள் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இதுபோன்ற சரித்திரங்களை சஹாபாக்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லி காட்டுவாங்க ஏன்னா அதுல பல படிப்பினைகள் இருக்கிறது என்பதற்காக ஜுரைஜ் என்று ஒரு ஆபித் இருந்தாரு பனு இஸ்ராயல்கள் அவர் தன்னுடைய மடத்துல அல்லாஹை வணங்குவதோடு சரி எந்த விதமான தொடர்பும் யாரோடையும் வச்சுக்க மாட்டாரு ஒரு நாள் அவர் தொழுது கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவரை சந்திப்பதற்காக அவருடைய தாயார் வர்றாங்க வேறு யாரும் இல்ல அவங்களுடைய தாயார் மகன் தொழுதுட்டு இருக்கிறாரு தாயார் வந்து கூப்பிடுறாங்க மகனு அவருக்கு ஒரே தயக்கமாக இருக்குது நாம தொழுகையில் இருக்கும்போது தாயார் அழைக்கிறாங்களே தொழுகை விடுறதா என்ன செய்யறது ஒண்ணுமே புரியல இருந்தாலும் தொழுதுட்டு கேட்டுக்கலாம் என்னன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி அவர் தொழுகை இடையில நிறுத்த விரும்பாம தொழுகை கண்ணிவு பண்றாரு தொடர்ந்து என்ன செய்யறாரு அந்த ஜுரைஜிங்கிற ஆபிது தொழுகிறாங்க அவங்களுடைய தாயாருக்கு பொறுத்து இருக்க முடியல நாம இத்தனை தடவை அழைக்கிறோம் இத்தனை தடவை கூப்பிடுறோம் கூப்பிட்டும் கூட இவர் தொழுது கொண்டே இருக்கிறாருன்னு சொல்லி தொழுதுகிட்டே இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவங்களால என்ன செய்ய முடியல தாயாரால பொறுக்க முடியல அதனால என்ன பண்ணிடுறாங்க தன்னுடைய மகனுக்கு எதிராக ஒரு துவா செஞ்சாங்க என்ன துவான்னு சொன்னா எல்லா என்னுடைய மகன் மௌத்தாகிறதுக்கு முன்னால விபச்சாரியினுடைய கண்களில் முடிக்க வேண்டும் விபச்சாரிகளில் ஒரு விபச்சாரிய இவனுக்கு காட்டாம இவனுக்கு நீ மூத்த கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு துவா செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு தாயார் என்னங்க ஒரு துவா செஞ்சுட்டான் தாய் தந்தையருடைய துவா இருக்குது அது குழந்தைகளுக்கு சாதகமா இருந்தாலும் கபூல் ஆயிடும் பாதகமா இருந்தாலும் கபூல் ஆயிடும் அதனாலதான் அவங்களுக்கு பல பயான்ல சொல்லி இருக்கிறேன் குழந்தைகளை கண்டிக்கும் போது கூட அவங்கள சபிச்சிடாதீங்க குழந்தைகளை கண்டிக்கிற போது கூட அவங்கள சபிக்காதீங்க நாசமா போன்னு சொல்றீங்க தொலைஞ்சு போயிருன்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் கபூல் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க குழந்தை வாழ்க்கை நிஜமாவே பாலா போயிடும் ஏன்னா பெற்றோர்களுடைய துவா இருக்கிறது 
அது குழந்தைகளுக்கு சாதகமா இருந்தாலும் பாதகமா இருந்தாலும் கபூல் ஆயிடும் அந்த அம்மா என்ன துவா செஞ்சிட்டாங்க இவன் மோத்துக்கு முன்னால ஒரு விபச்சாரி கண்ட முழிக்கணும்னு துவா செஞ்சிட்டாங்க அந்த துவா கபூல் ஆயிடுச்சு இந்த துவா செஞ்ச கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஊர்ல ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஒரு பெண்மணி கற்பம் ஆயிட்டாங்க அந்த பெண் வந்து சொல்ற என்னுடைய கற்பத்துக்கு காரணம் யாருன்னு சொன்னா இந்த வணக்கசாலி ஜுரைஜிங்கிற வணக்கசாலி இருக்கிறாரு இவர் தான் என்னுடைய கற்பத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வணக்கசாலி மீது அந்த தவறான நடத்தை உள்ள பொன் வந்து ஒரு பழிய போட்டா இந்த கற்பத்துக்கு காரணம் வந்து இந்த ஆபிது தான் சொல்லி இந்த மாதிரி செய்திய மக்கள் விசாரிக்காம உடனே நம்பிடுவாங்க மக்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவன் போலியான வணக்கசாலி இவன் நல்ல மனுஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த ஜுரைஜிங்கிற ஆபிதுடைய அவர் வணங்கி வழிபட்டு வரக்கூடிய அந்த மடத்தை என்ன செஞ்சுட்டாங்க இடிச்சுட்டாங்க அவரையும் தாக்கிட்டாங்க உடனே அவர் என்ன செஞ்சாரு ரெண்டர காத்து தொழுதார் தொழுது அல்லாட்ட துவா செஞ்சார் எல்லாம் இந்த பெண் தன்னுடைய கற்பத்திற்கு காரணம் என்று என்னதான் சொல்றா இந்த மக்கள் எல்லாம் அதை நம்புறாங்க இத பொய் நான் நிரூபிக்கணும் அதுக்கு நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நான் இதை பொய் என்று நிரூபிப்பதற்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாட்ட துவா செய்யறார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் உண்மையான வழிமார்கள் அவர்கள் இக்கட்டான நிலைகளில் மாட்டிக்கொள்கிற போது அல்ல அவர்களை கைவிடுவது கிடையாது தொழுதுட்டு வர்றாரு வந்து என்ன செய்யறாருன்னா அந்த கற்பிணி பெண்ணை அழைச்சிட்டு வர சொல்றாரு அந்த பெண்ணும் அழைத்து வரப்படுகிறால் அந்த பெண்ணுடைய கையில் இருக்கின்ற குழந்தை பிறந்துருச்சு அந்த குழந்தை இடத்துல அந்த ஆபித் அந்த வணக்கசாலி கேட்கிறாரு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் பல குழந்தைகளை அல்ல பேச வச்சிருக்கிறான் அதுல இந்த குழந்தையும் ஒன்று குழந்தையாக இருக்கும் போது பேசியவர்கள் அந்த பெண் குழந்தையோடு வர்றா அப்ப அந்த வணக்கசாலி கேட்கிறாரு அந்த குழந்தைய பார்த்து அல்லா மீது சத்தியமாக எந்த அல்லா யாவற்றையும் பேச வைக்க ஆற்றல் உடையவனோ அந்த அல்லா மீது சத்தியமாக கேட்கிறேன் இந்த நிலைக்கு காரணமானவன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த குழந்தை பேசிச்சு அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு இந்த பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்தது இந்த இடத்திலே ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆட்டு இடையன் இந்த ஆட்டு இடையன் தான் இந்த கற்பத்துக்கு காரணம் என்று அந்த குழந்தை என்னங்க பேசியது உடனே மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய தவறை உணர்ந்தார்கள் அவர் வணங்குவதற்கானதை மறுபடியும் அவங்க கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த ஆட்டு இடையன போய் தண்டிச்சாங்க இந்த வரலாறு எதற்கு என்ன சொல்லப்படுகிற நோக்கம் என்ன அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் அவங்க அல்லாட்ட என்ன துவா கேட்டாலும் அந்த துவாவை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கிறான் அவருடைய இக்கட்டான நேரங்கள்ல அல்லாஹ் அவர்களோடு இருக்கிறான் என்பதைத்தான் இந்த வரலாறு நமக்கு காட்டுகிறது அருமையானவர்களே இது போன்ற பல சரித்திரங்களை நபி சொல்லா அலி சொல்லவங்க சொன்னாங்க அல்லாஹ் நாடு நான் சொன்னா சில நேரங்கள்ல தன்னுடைய அடியார்கள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நபருடைய தோட்டத்துல மட்டுமே அல்லாஹ் மலை ஒளிய செய்வான் வேற எங்கேயுமே மலை இருக்காது அவன் விரும்பக்கூடிய ஒரு நல்லடியாருடைய தோட்டத்துல மட்டுமே மலை ஒளியும் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது ரசூல் சல்லா அலி சொல்லவங்க சொல்லி காட்டினாங்க முன்வாழ்ந்த காலத்திலே ஒரு மனிதர் ஒரு காட்டுல போய் கொண்டிருக்கிறார் திடீரென்று பார்த்தா கடுமையான மேகம் மழை கொண்டு வரக்கூடிய அடர்ந்த மேகங்கள் அப்படியே போய் கொண்டிருக்குது அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வருது அந்த மேகத்துக்கு ஆணையிடப்படுது ஒரு நபருடைய பெயரை சொல்லி இன்னாருடைய தோட்டத்திலே சென்று மழை பொழிவாயாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் வருது இந்த போய் கொண்டிருக்கிற மனிதருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இது என்ன வினோதமாக இருக்கிறது சரி பார்ப்போம் இந்த மேகம் எங்குதான் செல்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று அது போகிற திசையில் அவரும் போறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் ஒரு தோட்டத்துல அந்த மேகம் மழைய பொழிவிக்கிறது இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அந்த தோட்டத்தினுடைய உரிமையாளர் யாருன்னு கேட்கிறார் அவருடைய பேர் என்னன்னு கேட்கிறார் கேட்டா அந்த அசரீரியாக அவர் எந்த சத்தத்தை கேட்டாரோ அதுல சொல்லப்பட்ட பேரு தான் அவருடைய பெயர் பிறகு சொன்னார் நான் என்றும் காணாத ஒரு ஆச்சரியத்தை நான் பார்த்தேன் ஒரு அற்புதத்தை நான் பார்த்தேன் நான் வந்து கொண்டிருக்கிற வழியில அடர்ந்த மேகங்களை கண்டேன் அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வருகிறது உங்களுடைய பெயரை சொல்லி அவருடைய தோட்டத்துல போய் மலை பொழி என்று ஒரு சத்தம் வருது இந்த அற்புதத்தை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி இப்ப அவர் சொன்னாரு அல்லாஹ் பணக்காரர்களுக்கு இதுல ஒரு பெரிய படிப்பின இருக்குது தங்களுடைய செல்வத்தை அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய முறையில் அவங்க செலவழிச்சாங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இது போன்ற அற்புதத்தை கொடுக்கறான் அவர் சொன்னாரு என்னுடைய தோட்டத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த விளைச்சல் இருக்கிறது அதை நான் மூணு பங்காக ஆக்கிடுறேன் அதுல ஒரு பங்கு இருக்கிறது அதை நான் முழுக்க நான் சதக்கா செஞ்சிருவேன் மூணு பங்காக்கி ஒரு பங்கை நான் முழுசா சதக்கா செஞ்சிருவேன் இன்னொரு பங்கு இருக்கிறது அதை நானும் என்னுடைய 
குடும்பத்தினரும் சாப்பிட வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு பங்கு மூணாவது பங்கு இருக்கிறது அதை மறுபடியும் விவசாயம் செய்வதற்கு தேவை இருக்கு விவசாயம் பண்றதுக்கு செலவுகள் இருக்குது அதுக்கு நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வேன் ஒவ்வொரு முறை என்னுடைய விளைச்சல் எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அதை மூன்றாக ஆக்கி ஒரு பங்கு தர்மம் கொடுத்துருவேன் ஒரு பங்க நானும் என்னுடைய குடும்பத்தாரும் சாப்பிட வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு பங்கு இருக்கிறது அதை நான் என்னுடைய தோட்டத்திலே விவசாயம் செய்வதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வேன் என்று சொன்ன போது அந்த மனிதர் சொன்னார் இதுதான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இந்த அற்புதத்தை வழங்குவதற்கான காரணம் என்று அருமையான தாய்மார்களே நாம் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை உண்மையாக பின்பற்றி வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் இதுபோன்ற அற்புதங்களை எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் காட்டுவான் அற்புதங்கள் என்பது அது வெறுமனே ஏதோ கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் என்பதற்கு மாத்திரமல்ல எல்லா காலத்திலையும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் இருக்கிறாங்க அந்த நல்லடியார்களுக்கு அல்லாஹ் தன்னுடைய அற்புதங்களை காட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கிறான் அதே மாதிரி இந்த நல்லடியார்களுடைய அவங்களுடைய பத்வா என்று சொல்லப்படக்கூடிய சாபத்தையும் நாம பயந்து கொள்ளணும் இந்த நல்லடியார்கள் யாரையாவது சபிச்சுட்டாங்கன்னா அதுவும் ஆபத்தாக போயிடும் அதுல துமரதி இல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்துல கூஃபாவுடைய கவர்னராக சாதுபுன் அபி வக்காஸ் என்கிற ஒரு சிறந்த சஹாபி அவங்க கூஃபாவுடைய கவர்னராக இருக்கிறாங்க உமரதி இல்லான் அவர்கள் கூஃபாவுக்கு வந்து அந்த மக்களிடத்துல விசாரிக்கிறாங்க உங்களுடைய கவர்னர் எப்படி நடக்கிறாருன்னு சொல்லி எல்லாருமே பாராட்டினாங்க அவங்க நல்லபடியா செயல்படுறத சொன்னாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் எஞ்சி சொன்னான் எப்பவுமே நல்லவர்களை குறை சொல்றதுக்குன்னே சில பேர் இருக்கதான் செய்வான் எல்லா ஊர்லயுமே நல்ல மக்களை குறை சொல்றதுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் இருப்பான் ஒரு ஆள் எஞ்சி சொன்னா இல்ல இல்ல இந்த சாதுபுன் அபி வக்காஸ் மீது எனக்கு சில விமர்சனங்கள் உண்டு விமர்சனங்கள் உண்டு ஒன்னு அவர் மத்தவங்களை எல்லாம் போருக்கு போக சொல்றாரு அவர் போறது கிடையாது ரெண்டாவது போர் செல்வங்களை பங்கு வைக்கிறதுல அவர் நியாயமா பங்கு வைக்கிறது கிடையாது மூணாவது அவர் தொழுகையில ஒழுங்கா ஓதுறது இல்ல தொழுகையில கிராத் ஓதுறது இல்ல அப்படின்னு மூணு குற்றச்சாட்டு சொன்னார் அப்போ சாதுபுன் அபி வக்காஸ் அவர்கள் மிகுந்த மன வருத்தத்துல மிகுந்த மன வேதனையில அவங்க அல்லாட்ட சொன்னாங்க எல்லா இவன் என் மீது ஹலீஃபாவிடத்துல மூன்று பொய்களை சொல்லியிருக்கிறான் மூணு பொய் மற்றவங்க எல்லாம் போருக்கு போக சொல்றாரு அவர் போறது இல்ல நியாயமா பங்கு வைக்கிறது இல்ல தொழுகையில ஒழுங்கா ஓதுறது இல்ல இவன் பொய்யன் என்று இருப்பானையானால் இவன் சொல்லக்கூடிய மூணுமே பொய்யதான் இவன் நிஜமாக பொய்யனாக இருப்பானையானால் அவனுக்கு நீ மூணு தண்டனையும் கூடும் சொன்னான் மூணு தண்டனை என்ன தண்டனை ஆச்சரியமா இருக்கும் கேள்விப்பட்டா மூணு துவா செய்யறாங்க இவனுக்கு நீண்ட ஆயுள கொடு நீண்ட ஆயுள கொடு அடுத்து என்ன துவா செய்யறாங்க அல்லாஹ் அத்தில் ஃபக்ரஹு அவனுக்கு மோசமான வறுமையை கொடு நீண்ட காலம் வாழணும் ஆனா எப்படி வாழணும் கடுமையான வறுமையை கொடு மூணாவது வயோதிகத்திலும் இவனை குழப்பங்களால் நீ சோதிக்க வேண்டும் வயோதிகத்திலையும் குழப்பத்தால இவனை சோதிக்கணும் சொல்லி அந்த மூணு துவாவுமே கபூல் ஆயிடுச்சு அல்ல அந்த ஆளுக்கு நீண்ட ஆயுளையும் கொடுத்தான் ஆனா கடுமையான வறுமை கடுமையான பசி வறுமை யாசிக்கக்கூடிய பிச்சை எடுக்கக்கூடிய நிலையில தள்ளப்பட்டுட்டான் மூணாவது என்ன அவனை குழப்பங்களால சோதிக்கணும்னு சொன்னாங்க வயோதிக பருவத்திலையும் கூட அவனால இளம் பெண்களிடத்துல ஏதாவது சொல்லி அவங்கள்ட்ட அடி வாங்காம இருக்க முடியாது வயோதிக பருவம் ஆனா யாராவது பெண்கள் போனா அந்த பெண்களை பாக்கிறதும் அந்த பெண்கள் அவன் மீது கல் அறியறதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை அல்ல அவனுக்கு கொடுத்துட்டான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களுடைய இந்த துவாக்கள் இருக்கிறது அதுவும் பல நேரங்கள்ல மனிதர்களை பாதித்து விடுகிறது என்பதையும் பார்க்கிறோம் இது மாதிரியான இன்னும் பல சம்பவங்கள் அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியார்களுக்கு வழங்குகிறான் ஆக நல்லடியார்கள் அல்லாவுக்கு அடிபணிந்து நடக்கிற காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு உதவியும் செய்கிறான் சஹாபாக்கல்ல ஒரு ரெண்டு சஹாபாக்கள் இருந்தாங்க உசைது முனு ஹுதைர் அப்பாது முனு பிஷர் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் அல்லா ஒரு அற்புதத்தை கொடுத்திருந்தான் என்ன அற்புதம் அவர்கள் இரவு நேரத்துல நடந்தாங்கன்னா அந்த காலத்துல தெருவிளக்குகள் எல்லாம் கிடையாது தெரு லைட்டுகள் என்னங்க இல்ல இருட்டுதான் இஷா தொலகிக்கு வந்தா இருட்டுல தான் வரணும் ஃபஜ்ரு தொலகிக்கு வந்தா இருட்டுல தான் வரணும் இந்த ரெண்டு சஹாபாக்கள் உசைது உன ஹுதைர் அப்பாது உன பிஷர் இந்த ரெண்டு சஹாபாக்களும் இரவு நேரத்துல நடந்து வந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு முன்னால ஒரு பிரகாசம் இருக்கும் அந்த பிரகாசத்துல அந்த வெளிச்சத்துல அவங்க அப்படியே பள்ளிக்கு வருவாங்க இது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இருக்கும் போது பெருமனார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய இந்த ரெண்டு தோழர்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட அற்புதங்கள் 
அதே போலதான் சஹாபாக்களுக்கு அல்லா இப்படிப்பட்ட சில அற்புதங்களையும் கொடுத்திருந்தா அவங்க குரான் ஓதுகிற போது வானத்திலிருந்து மலக்குகள் இறங்கி வந்து கேட்கக்கூடிய சம்பவமும் நடந்திருக்கு உசைது உன ஹுதைர் ஒரு சஹாபி இப்ப நம்ம சொன்னமே அவங்கதான் அவங்க ஒரு நாள் குரான் ஓதி கொண்டிருக்கிறாங்க பக்கத்துல ஒட்டக தொழுவோம் அதுல ஒட்டகங்கள்லாம் கட்டி போடப்பட்டிருக்குது இவங்க குரான் ஓதும் போது அந்த ஒட்டகம் வந்து அப்படியே மிரளுகிறது எதனாலன்னு புரியல ஓதுறத நிறுத்தினா அதுவும் அமைதியாயிடுது ஓதும் போது அந்த ஒட்டகம் மிரளுது வானத்தை நோக்கி பாக்குறாங்க ஒரு வகையான ஒரு ஒளி கூட்டம் அவங்க கண்ணுகளுக்கு தெரியுது ஒரு பேரொலி அவங்க பார்வைக்கணுங்க தெரியுது என்ன நடக்குது என்றே அவங்களால விளங்க முடியல மறுநாள் காலையில பெருமனார் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே வந்து ஹசரத் உசைது பனு ஹுதைர் அவர்கள் சொன்னாங்க யார சொல்லா இரவுல நான் குரான் ஓதுகிற போது இப்படி ஒரு காட்சியை நான் கண்டேன்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் உசைத் அவர்களே அந்த ஒலி பிரகாசமாக எதை நீங்கள் பார்த்தீர்களோ அவர்கள் மலக்குமார்கள் உங்களுடைய கராத்தை கேட்பதற்காக நீங்கள் ஓதுவதை கேட்பதற்காக வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தவர்கள் எனவே நீங்கள் ஓதுங்கள் ஓதுவதை நிறுத்தாதீர்கள் உங்களுடைய கராத்தை கேட்பதற்காக வந்த வானவர் கூட்டம் தான் நீங்கள் கண்ட அந்த ஒலி என்பதாக சொன்னார்கள் சஹாபா பெருமக்களுக்கு அல்லா இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களையும் கொடுத்திருக்கிறான் சில சஹாபாக்களுக்கு மலக்குமார்கள் சலாம் சொன்னார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் இன்னும் சில சஹாபாக்கள் உலகத்தில் இருந்தாலும் சொர்க்கத்தினுடைய வாடையை உணர்ந்த சஹாபாக்களும் இருக்கிறாங்க சொர்க்கத்தினுடைய வாடை இருக்குது அது எவ்வளவு தூரம் கமலம் ஹதீஸ்ல பலவிதமா வருது நாற்பது வருஷம் தொலைவுக்கு அப்பால் இருந்தாலுமே கூட சொர்க்கத்தினுடைய வாடையை உணரலாம் நூறு வருஷம் வருது ஐநூறு வருஷம் வருது ஆயிரம் வருஷம் வருது உலமாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய சில நல்லடியார்களுக்கு அவங்க உலகத்துல இருந்தாலும் சொர்க்கத்தினுடைய வாட அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சஹாபி தான் அனசுபனு நதர் அவங்க ஒஹது போர்க்களத்துல இருக்கும்போது சொன்னாங்க இன்னி அஜிதுரி ஹல் ஜன்னதி நான் இந்த ஒஹது மலையிலிருந்து சொர்க்கத்தினுடைய நறுமணம் வருவதை நான் உணர்கிறேன் வந்து ஒஹது மலையிலிருந்து சொர்க்கத்தினுடைய வாடை வருவதை உணர்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அந்த போர்ல அவர்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டாங்க அல்லாவுடைய நல்லடியார்களுக்கு சொர்க்கத்தினுடைய அந்த நறுமணத்தை கூட இந்த உலகத்திலே உணரக்கூடிய ஆற்றலை அல்லா அவர்களுக்கு கொடுக்கறான் அபு முஸ்லிம் என்று ஒரு தாபி இருந்தாங்க நாம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நெருப்புல போடப்பட்டாங்க நெருப்பு வந்து அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து என்ன செய்யல எரிக்கல கடந்த பயான்லயும் அதை சொல்லி இருந்தோம் இதே மாதிரி ஒரு தாபி சஹாபாக்களை பார்த்தவர்களை தாபி என்று சொல்லுவாங்க அபு முஸ்லிம் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கும் நடந்திருக்குது ஒருவன் தன்னை ஒரு நபி என்பதாக போலியாக வாதிட்டான் ஒரு பொய் பொய்யன் அவன் அவன் வந்து தன்னை ஏற்காதவர்களை எல்லாம் கண்டிச்சான் அதுல இந்த அபு முஸ்லிம்ங்கிற இந்த மனிதரையும் தன்னை நபி என்று ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தினான் அவர்கள் மறுத்த போது அவர்களை நெருப்பு குண்டத்துல போட்டான் அந்த நெருப்பு குண்டம் அவர்களை எரிக்கல அப்படியானால் என்ன தெரிகிறது நபிமார்கள் மாத்திரம் அல்ல எல்லா மனிதர்களும் அல்லாஹுடைய உதவியை அல்லாஹுடைய அற்புதத்தை பார்க்க முடியும் அவர்கள் மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருப்பார்களே ஆனால் நாம தீன கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய ஷரியத்தை நாம கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய உதவி எல்லா மக்களுக்கும் வரும் என்பதைத்தான் இந்த சரித்திரங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது எனவே அருமையானவர்களே நாம் அல்லாஹுடைய ஷரியத்தை பேணணும் மார்க்கத்தை பின்பற்றணும் இதுதான் அடிப்படை நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல இந்த கராமத்துகள் எல்லாம் அற்புதங்கள் நடக்கலாம் நடக்காமலும் இருக்கலாம் அசல் விஷயம் என்ன நம்முடைய மார்க்கத்தை ஷரியத்தை எல்லா நிலைகளிலும் நாம் பேணினோம் என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய உதவி நமக்கு வரும் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களுடைய பிரதான அடையாளம் என்ன ஐங்கால தொழுகை மாத்திரம் அல்ல சுன்னத்து நபில்கள் மாத்திரம் அல்ல இரவு தொழுகையில காட்ட வேண்டிய அக்கறை குரான் முழுக்க எத்தனை ஆயத்துகளை நீங்க ஓதினாலும் சரி அல்லாவுடைய அடியார்களை பத்தி சொல்லக்கூடிய இடங்கள்ல இரவுல கம்மியாக தான் தூங்குவாங்க இரவுல அவருடைய வணக்கம் அது என்னங்க அதைத்தான் எல்லா குரான்ல வந்து அதிகமா சொல்றான் இன்னைக்கு அந்த தகஜத்துடைய தொழுகை எவ்வளவு பலவீனம் ஆயிடுச்சு காரணம் நம்முடைய பகல் காலங்கள் அதுல நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் இஷாவுக்கு பிறகு உட்கார்ந்து தொலைக்காட்சியில பார்க்கக்கூடாத விஷயங்களை பார்க்கறோம் இரவு தொழுகை என்பது அது அல்லா சில அடியார்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு இன்பம் அது அது எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு நங்க கிடைக்கிறது இல்லை அல்லா தகஜுடைய நேரத்தில் யாரை பார்க்க விரும்புகிறானோ அவர்களுக்கு தான் அல்லா அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கறான் 
யாரை அல்லா சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறானோ அவர்களுக்கு தான் தஹஜுதிரி பாக்கியத்தை கொடுக்கறான் இந்த தஹஜுதிரி நேரத்தில் எழுந்து தொழுவதற்கிறது இதுதான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களுடைய சிபத்துகள் குணங்களிலெல்லாம் ஆக உயர்ந்த குணம் ஒரு ஒரு வழியாக இருந்து கொண்டு தஹஜ தொலாம இருக்க முடியாது இந்த தஹஜ தொலக்கூடிய மக்களுக்கு தான் நாளை மற்ற மக்கள் அனைவருக்கும் முன்னால சொர்க்கத்தினுடைய கதவுகள் திறக்கப்படும் என்று ஹதீசில நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த நல்லோர்களுடைய சரித்திரங்களை நாம படித்து அவர்கள் எந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்களோ அந்த வாழ்க்கை நம்ம இடத்துல வரணும் இதான் நம்முடைய உண்மையா நாம அவுளியாக்களை நேசிக்கிறதனுடைய நோக்கம் அதுதான் நல்லோர்களை பற்றி பேசுவதும் நல்லோர்களுடைய வாழ்க்கையை படிப்பதும் எதற்காகன்னு சொன்னா அவர்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அதே வாழ்க்கை நாமும் வாழ வேண்டும் ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜிலானி ரஹமத்துல்லா அலை மிகப்பெரிய மகான் என்று நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க அவங்க மக்களுக்கு என்ன போதிச்சாங்க அல்லாட்ட தான் கேட்கணும் அல்லாஹ் தவிர யார்கிட்டையும் கேட்கக்கூடாது இதத்தான் அவங்க வாழும் காலம் எல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னாங்க உண்மையான தௌஹீத் என்கிற ஏகத்துவத்தை தான் எல்லா சூஃபியாக்களும் எல்லா பெரியார்களும் மக்களுக்கு அவங்க போதிச்சது என்ன அல்லாவின் பக்கம் மக்களை திருப்பணும் மக்களை அல்லாவோடு நெருக்கமாக்கணும் இதுதான் அவங்க செஞ்சாங்களே தவிர நாம என்ன செய்யறோம் இன்னைக்கு அவுலி ஆக்கள் பெயர்ல மக்களை வந்து யாரோட சேர்க்கிறோம் படைப்பினங்களோடு சேர்க்கிறோம் அல்லாவோடு சேர்க்கறத விட்டுட்டோம் ஆனா அவங்க வாழும் காலத்துல என்ன செஞ்சாங்க அல்லாவோடு மக்களை இணைச்சாங்க அல்லாட்ட தான் கேட்கணும் அல்லாட்ட தான் கெஞ்சணும் கஷ்டமோ நஷ்டமோ அல்லாட்ட தான் முறையிடணும் இதத்தான் அவங்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க இந்த பெரியார்கள் இந்த சூஃபியாக்கள் மூலமாகத்தான் உலகத்துல எல்லா பாகங்களுக்கும் இஸ்லாம் பரவியது நாம் வாழக்கூடிய நம்முடைய இந்த பல்லப்பட்டி நகரத்திலையும் எத்தனையோ அவுளி ஆக்களுடைய கபர்கள் இருக்கிறது அவர்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு நாடுகள் வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல பாகங்களுக்கு வந்தாங்க அந்த பெரியவர்கள் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு தமிழகமா இருக்கட்டும் இந்தியாவா இருக்கட்டும் பல பகுதிகளில் முஸ்லிம்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இந்த பெரியார்களுடைய வருகையினாலதான் அவங்களுடைய அழைப்புல அவங்க கொடுத்த தாவத்துலதான் மக்கள் கூட்டம் கூட்டாம முஸ்லீம் ஆனாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தூய்மையாக இருந்தது அவங்கள பார்க்கக்கூடிய எல்லா காசிர்களும் கூட தௌபா செஞ்சிருவாங்க தௌபா செஞ்சு உடனே முஸ்லீம் ஆயிடுவாங்க ஹாஜா மொயினுத்தீன் சிஸ்தி ரஹமத்துல்லா அலை அவங்கள கொண்டு இஸ்லாத்தை தழுவியவர்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது எனவே அருமையான தாய்மார்களே இதுதான் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களுடைய பாதை இந்த அல்லாவுடைய நல்லடியார்களுடைய வாழ்க்கையை நாமும் அறிந்து அதே வழியில நாமும் நடக்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலே சொன்ன இறை நல்லடியார்களுக்கான அந்த அஞ்சு அம்சங்கள் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாவ பயந்து பெருமனார் செல்லா அலி இஸ்லாமுடைய சுண்ணத்துகள் எதுவோ அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் உண்மையான அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை பின்பற்றக்கூடிய நல்ல தௌஃபியகை நம் எல்லோருக்கும் தந்தருவானாக சுண்ணத்தை பேணக்கூடிய பெரியார்கள் அவங்கள்ட்ட பையத்தாகலாம் தவறு கிடையாது எல்லா காலகட்டத்திலையும் பெரிய பெரிய என்னங்க பெரியார்கள்ட்ட ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரும் பையத்தாயிருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்காக போராடிய ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடியவர்கள் எல்லாருமே சூஃபியாக்கள் தான் மௌலானா முகமது அலி மௌலானா சவுகத் அலி என்று ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடியவர்கள் பிரபலமான ரெண்டு சகோதரர்கள் இந்த ரெண்டு பேருடைய தாயார் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த மிர்சா மதஹரை ஜான் என்கிற ஒரு பெரிய அவுலியா அவங்கள்ட்ட தான் அந்த பெண்மணி பையத்தாயிருந்தாங்க அந்த பெண்ணுடைய பறக்கத்துல துவாவுல தான் இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹத்தால இந்த ரெண்டு பெரிய உலமாக்களை மௌலானாக்கள் அல்லாஹ் கொடுத்தான் சவுகத் அலி முகமது அலி சகோதரர்கள் என்று சொல்லுவாங்க அப்போ பெண்களும் பேணுதலான அந்த பெரியார்கள் இடத்துல பையத்தாகலாம் யார் வந்து சுண்ணத்தான வழிமுறையில் இருக்கிறாங்களோ மார்க்கத்தினுடைய எந்த கட்டளையும் அவங்க மீறாமல் இருப்பாங்களோ அத்தகைய பெரியார்களோடு தான் தொடர்பு இருக்கணும் மார்க்கத்துக்கு யார் மாற்றம் செய்யறாங்களோ அவர்களோடு நாம எந்த விதமான பையத்தும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது உண்மையான அந்த தேவந்துடைய பெரியார்கள் இந்த காலத்திலும் அலமதுல்லா நிறைய பெரியார்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க மூலமாக நம்முடைய இந்த உல பரிசுத்தம் என்கிற தஸ்கியா என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்முடைய அந்தரங்கத்தை தூய்மைப்படுத்துகிற வழிகளை பேண வேண்டும் எல்லாம் அல்லாஹ் அத்தகைய நல்ல தௌஃபிக்கை நம் எல்லோருக்கும் தந்தருவானாக வாஹுர் தாவானான் அலமதுல்லாஹ் ரபுல்